హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించిన సిలబస్ గురించి అనాలిసిస్ చేద్దాం సో బేసిక్గా మనకి ఎస్ఎస్సి జీడీలో సిలబస్ అనేది రీజనింగ్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని గురించి చూద్దాం సో రీజనింగ్లో మనకి ఇరవై క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఎగ్జామ్లో అంటే ఇరవై క్వశ్చన్లకు గాను మనకు ఉండేటువంటిది నలభై మార్కులు మనందరికీ తెలిసిన విషయం సో ఆల్రెడీ మీ ప్రిపరేషన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు మరి ఈ ఇరవై క్వశ్చన్లకి ఇరవై క్వశ్చన్లని మనం అటెంప్ట్ చేసి సో అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ మార్క్స్కి ఫార్టీ మార్క్స్ పొందడం ఎలా అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అయితే సిలబస్ని మనం అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ సిలబస్లో ఏ అంశాల పైన ఎక్కువ మార్కులు అనేవి వస్తున్నాయి ప్రీవియస్గా వచ్చినటువంటి మనకి టాపిక్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దామండి అయితే మనకి ముఖ్యంగా రీజనింగ్ చూసేసరికి మనకు రెండు రకాలైనటువంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి ఒకటి వెర్బల్ రీజనింగ్ సంబంధించిన అంశాలు నెక్స్ట్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ సంబంధించిన అంశాలు ఇవి రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ సో ఈ రెండిట్లలో వెయిటేజ్ అనేది దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అంటే వెర్బల్ రీజనింగ్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్కి తక్కువగా ఇవ్వడం జరిగింది సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ మనకి ఎగ్జామ్ జరిగిన దాన్ని బట్టి చూస్తే సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ మనకి ఏ విధంగా ఇచ్చాడు ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు సిలబస్ ప్రజెంట్ ఇచ్చిన సిలబస్ ప్రకారం చూస్తే మనకి ఇక్కడ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసాడు ఇక్కడ కూడా ఇచ్చిన దాంట్లో ఏం చెప్పాడు అని అంటే స్పెషల్ మనకి వెర్బల్ మరియు నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ సంబంధించిన అంశాలే ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూస్తే మనకి అనలటికల్ ఆప్టిట్యూడ్ అండ్ ఎబిలిటీ సో డిస్టింగ్విష్ ప్యాటర్న్ విల్ బీ టెస్టెడ్ త్రూ క్వశ్చన్స్ ప్రిన్సిపల్ది నాన్ వెర్బల్ టైప్ అని చెప్పేసి అన్నాడు దిస్ కాంపోనెంట్ మే ఇంక్లూడ్ ద అనాలజీస్ సిమిలారిటీస్ డిఫరెన్సెస్ స్పేషియల్ విజువలైజేషన్ స్పేషియల్ ఓరియంటైజేషన్ విజువల్ మెమొరీ సో డిస్క్రిమినేషన్ అబ్జర్వేషన్ ఇదంతా మనకి సో ఇక్కడ ఉన్న వర్డ్స్ టర్మినాలజీ అర్థం కాదు బట్ సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్లో ఉండేటువంటి డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత వెర్బల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే రిలేషన్షిప్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నాడు అంటే బ్లడ్ రిలేషన్కి సంబంధించిన అంశాలు సో తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్తే సిరీస్ సో మనకి తర్వాత కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే వెర్బల్ రీజనింగ్లో కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్లో కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మరి అకార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ ప్యాటర్న్ బట్టి ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి సో ప్రీవియస్లీ ఆస్క్ టాపిక్స్ ఏంటి అవి అని అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ సిరీస్ అండి ఇక్కడ చూస్తే మీరు నెంబర్ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అనాలజీ ఆర్డ్ వన్ అవుట్ బ్లడ్ రిలేషన్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ సిలాజిజం మనందరికీ తెలుసు నెంబర్ సిరీస్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్స్తో ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ నెంబర్ సిరీస్ నుంచి ప్రీవియస్గా ఎన్ని క్వశ్చన్లు అడిగారు అని అంటే ఒక రెండు నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు అడిగారు అకార్డింగ్ టు ద మనకి షిఫ్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క షిఫ్ట్లో రెండు క్వశ్చన్లు అడిగాడు ఒక షిఫ్ట్లో మూడు క్వశ్చన్లు అడిగాడు మనందరికి తెలుసు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఇది ఈ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో షిఫ్ట్గా వారిగా ఉంటుంది సో టోటల్గా మనకి అప్రాక్సిమేట్గా సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ షిఫ్ట్లు అనేవి జరిగాయి ప్రీవియస్ ఇయర్లో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్లో ఆ ఎగ్జామ్లో ఒక్కొక్క షిఫ్ట్లో ఒక దాంట్లో రెండు క్వశ్చన్లు అడిగాడు నెంబర్ సిరీస్లో ఒక దాంట్లో మూడు క్వశ్చన్లు అడిగాడు అంటే నెంబర్ సిరీస్ యొక్క ప్రాధాన్యత అనేది ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే రెండు నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు అడిగాడు సో లెటర్ సిరీస్లో ఎన్ని అడిగాడు అని అంటే ఇక్కడ కూడా ఒక రెండు క్వశ్చన్లు అడిగాడు కోడింగ్ డీ కోడింగ్లో ఒక రెండు క్వశ్చన్లు అడిగాడు మనకి అనాలజీలో ఇక్కడ మనకి రెండు నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు అనేవి అడగడం జరిగిందండి ఎందుకంటే మనకి అనాలజీలో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలజీస్ ఉంటాయి మనందరికి తెలుసు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఒకటి నెంబర్ అనాలజీ సో నెంబర్ అనాలజీ నెక్స్ట్ లెటర్ అనాలజీ నెక్స్ట్ అలాగే వర్డ్ అనాలజీ ఉంటుంది సో ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క షిఫ్ట్లో మనకి ఒక రెండింటి నుంచి ఏదైనా ఒక రెండింటి నుంచి ఇంకొక షిఫ్ట్లో ఒకదాని నుంచి అట్లా ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని అడిగాడు అలాగే మనకి ఆడ్ వన్ అవుట్లో కూడా నెంబర్ లెటరు వర్డ్ ఆడ్ వన్ అవుట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఆడ్ వన్ అవుట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంట్లో నుంచి కూడా ఒక రెండు క్వశ్చన్లు అనేవి ప్రీవియస్గా మనకు అడిగాడు అయితే తర్వాత బ్లడ్ రిలేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది తర్వాత సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు సిలాజిజం నుం
ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడిగాడండి హయ్యెస్ట్ వెయిటేజ్ దేంట్లో నుంచి వచ్చింది సార్ అని అంటే మనకి ఈ ఈ ఎనిమిది టాపిక్ల నుంచి హయ్యెస్ట్ వెయిటేజ్ అనేది వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయండి సో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి ఇది థర్టీ మార్క్స్ కింద మనకి కన్సిడర్ అవుతుంది అంటే మనకి ఒక్కొక్క దానికి రెండు మార్కుల చొప్పున అంటే ఒక క్వశ్చన్కి రెండు మార్కులు కదా సో ఈ లెక్కన తీసుకుంటే మనకి థర్టీ మార్క్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది అలాగే మీరు ఇక్కడ దీంట్లో వెయిటేజ్ అనేది మీరు ఒకసారి గమనిస్తే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది నెంబర్ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని టాపిక్ల నుంచి కూడా వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది ప్రీవియస్గా అడిగిన దాంట్లో రిపీటెడ్గా వీటిలో నుంచి అడిగాడండి ఇంకా ఏ ఏ టాపిక్ నుంచి కూడా మనకు అడగలేదు రిపీటెడ్గా ఈ టాపిక్స్ అన్నిట్లో నుంచే మనకి ఏ షిఫ్ట్ తీసుకున్నా ఇచ్చిన డెబ్బై షిఫ్ట్లలో కూడా ఇదే టాపిక్స్ నుంచి రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది ఇవి వెర్బల్ రీజనింగ్ నుంచి వచ్చినటువంటి టాపిక్స్ అయితే మీరు ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి నెంబర్ సిరీస్ ఫోకస్ చేయాలి లెటర్ సిరీస్ ఫోకస్ చేయాలి కోడింగ్ డీ కోడింగ్ మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే నెంబర్ సిరీస్ ఒకదాన్ని చదువుకున్నాం అనుకోండి మీకు అనాలజీలో నెంబర్ అనాలజీ ఆడ్ వన్ అవుట్లో నెంబర్ ఆడ్ వన్ అవుట్ దగ్గర క్లియర్ కట్గా మీకు ఆ లాజిక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అలాగే లెటర్ సిరీస్ ఒక దగ్గర కనుక మీరు లెటర్స్ గురించి కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే సో నెక్స్ట్ మీకు మిగతా వాటిలో అంటే ఇక్కడ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ దగ్గర లెటర్స్ యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ అనాలజీ దగ్గర లెటర్స్ యూజ్ అవుతాయి ఆడ్ వన్ అవుట్ దగ్గర కూడా లెటర్ ఆడ్ వన్ అవుట్ లెటర్ అనాలజీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో వాటి దగ్గర మీకు యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి ఈ రెండు టాపిక్స్ని బేస్ చేసుకుంటే తర్వాత ఈ మూడు టాపిక్స్ క్లియర్ కట్గా మనము అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు ఈ విధంగా ఫోకస్ చేయాలి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్ అండి సో బ్లడ్ రిలేషన్లో మనకి ఎక్కువగా అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటి అని అంటే కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్కి సంబంధించిన టాపిక్ అడుగుతున్నారు సో కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్ టాపిక్ మీరు కనుక చూస్తే ఈ కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్లో మనకి ఏ ప్లేస్ బి అనగా ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క తండ్రి ఇట్లాంటి టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్ అడుగుతున్నాడు సో దీంట్లో నుంచి ఒకటే క్వశ్చన్ వస్తుంది అలాగే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అండి ఇక్కడ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చూస్తే ఇది చాలా టైం టేకింగ్ టాపిక్ ఎగ్జామ్లో మనకి ఉన్న టైంలో మనకి తక్కువ టైం ఉంటుంది వన్ అవర్లోనే మనం ఎనభై క్వశ్చన్లు చేయాలి అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి పదిహేను నిమిషాల చొప్పున అనుకుంటే డివైడ్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైమే ఉంటుంది మన రీజనింగ్కి సో ఇప్పుడు అంటే మనం డివైడ్ చేసుకున్నది మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఆ పరంగా చూస్తే ఈ తక్కువ టైంలో నువ్వు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్లు కూడా ఈజీగా చేయగలగాలి సో కాబట్టి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ప్రియారిటీ రేపు ఎగ్జామ్లో మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ద టైంలో పెట్టుకోండి లాస్ట్లో పెట్టుకున్నట్లయితే బెటర్గా ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా పోతే లాస్ట్కి శిలాజిజం అండి ఈ శిలాజిజం టాపిక్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి సింపుల్గానే ఉంటాయి మనము ఆ సింపుల్ టాపిక్స్ నేను వీటిపైన క్వశ్చన్స్ కూడా త్వరలో చేస్తా సో మీకు క్వశ్చన్స్ కావాలన్న వాళ్ళు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా పెట్టండి మీకు దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా నేను త్వరలో మీకు టాపిక్ వైజ్గా కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తా సో శిలాజం క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఈజీగానే ఉంటాయి మీరు దీంట్లో నుంచి ఒక మార్క్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఈ శిలాజం టాపిక్ కూడా మీరు చూసుకోండి బెటర్గా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో చూసినట్లయితే మొత్తం ఉన్న టాపిక్స్ అన్నిట్లలో కూడా సో పదిహేను క్వశ్చన్లు రావడం జరుగుతుంది అంటే ముప్పై మార్కులు మీకు హయ్యెస్ట్ వెయిటేజ్ ఎక్కడ కవర్ అయిపోతుంది అని అంటే ఇక ఈ ఎనిమిది టాపిక్లు అకార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ మనకి సిల సిలబస్ ప్రకారం అండి అంటే ప్రీవియస్గా అడిగిన టాపిక్స్ ప్రకారం చూస్తున్నటువంటి అంశం ఇది సో దాంట్లో మనకి ఎనిమిదిట్లో నుంచి ఒక మనకి ఒక పదిహేను క్వశ్చన్లు అనేది వచ్చినాయి ఈసారి కూడా వస్తాయా సార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇవే వీటి నుంచే వస్తాయండి వీటి దాటి పోడు మనకి ఇచ్చిన సిలబస్లో కూడా ఇదే మెన్షన్ చేశాడు వెర్బల్ రీజనింగ్లోని ముఖ్యమైన అంశాలు అన్నాడు కాబట్టి సో వెర్బల్ రీజనింగ్లో ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే మేజర్గా మనకి రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి మోడల్స్ ఏ టాపిక్ నుంచి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు కూడా వీటినే చూసుకుంటే బెటర్గా మీరు పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వెర్బల్ రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి అంశం ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనకు ఉంది ఏంటి అని అంటే నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్కి సంబంధించిన అంశాలు నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్లో మీరు ఇక్కడ చూస్తే సో ఇక్కడ మనకి తొమ్మిది టాపిక్స్ పైన
ఇక్కడ మనకి వెర్బల్ రీజనింగ్కి సంబంధించినంత వరకు అయితే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్స్ని మీరు మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో రైట్ ఇది మనకు పార్ట్ వన్లో చెప్పినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్ మీకు వీటిపైన క్వశ్చన్స్ కావాలంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ చేయండి నెక్స్ట్ నేను వీడియోస్ రూపంలో మళ్ళీ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పార్ట్ టూలో కూడా సో మనకి నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ సంబంధించిన అంశాలు డిస్కస్ చేస్తా థ్యాంక్ అండి